Hey everyone, that's Teacher Bruno speaking to you again. E aí, todo mundo, como vão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno falando com vocês novamente. Today, we have a very special class. Hoje nós temos uma aula bastante especial. We are going to have the explanation about two important topics on English language. Nós temos para hoje um estudo bem importante de dois tópicos dentro da língua inglesa. Let's take Take a look at what we are gonna have. Vamos dar uma olhada no que nós temos, galera. Take a look. Olha só. Well, in our today's class, we are gonna have leisure activities and verb to be past. The past of verb to be. Para hoje, galera, assuntos especiais, tranquilos, tranquilos. Inglês é moleza, inglês é pura tranquilidade. E um bom inglês é um ótimo cartão de visitas. Saca só. Primeiro assunto, leisure activities. Atividades de lazer. Olha só essa palavrinha aqui, ó. Leisure. Leisure tem a letra S. Só que, curiosamente, esse S aqui, ele tem o um som de J. Leisure. Leisure, leisure activities, atividades de lazer. And after that, we are going to have all the explanation related to the past verb to be. E depois disso, galera, nós teremos uma boa explicação, tranquila, moleza, sobre o passado do verbo to be. O verbo ser e estar. Ser alguém, ser alguma coisa, estar em algum lugar ou estar em uma situação. So, what about going? Let's go. Vamos lá. Well, we are going to get started our subject by having this. Vamos começar o nosso assunto com isso daqui. It's a question. É uma perguntinha. What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time to relax? Galera, com essa pergunta... O que você faz no seu tempo livre? To relax, para relaxar. So that you can be very calm. Para que você fique sempre calmo, tranquilo, tranquilo. Well, we have here many examples of possibilities that we can enjoy so that we can relax in our free time. Vocês vão ver aqui. Ótimos exemplos de possibilidades para que a gente aproveite para descansar. Let's see at what we are going to have. Olha só o que, que a gente tem. Something really easy to practice. Algo bem tranquilo para praticar. But before, let's practice this question again. Mas antes, vamos dar uma praticada na nossa perguntinha, galera? So, repeat me. Repita comigo. Você que está aí. I'm going to listen to you. Eu vou ouvir vocês, galera. What... Do you do in your free time? Como é que é? Como é que é? Isso. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Let's see the examples. The first possibility that we can enjoy so that we can relax on our free time is the activity of dancing. Dance. A primeira possibilidade aqui, o primeiro exemplo de atividade que a gente pode fazer para descansar no nosso leisure time, no nosso tempo de lazer, no nosso free time, no nosso tempo de livre, tempo de descanso, é a atividade de dance. Dance, descansar. Quase descansar. Dance é um descanso por meio da dança, por meio da leveza, por meio dessa distração que conduz você a um descanso diferente, o um descanso da mente. So, getting free of bad things, livrando de pensamentos ruins. Dance may have this kind of possibility. Dance, dançar, pode dar a nós esse tipo de possibilidade. Repeat with me, class. Repita comigo. Dance. Dance. Perfeito, é um som bem de E, bem compridinho, ó. Dance. Oh, that's really good pronunciation. Perfeita pronúncia. Another good example for that as a leisure activity is paint. Paint. Uma outra possibilidade aqui para descanso, para atividade de lazer é paint. Paint. Pintar. So, repeat with me. Repeat comigo. Paint. Paint. That's good. Perfeito, galera. 
Well, I do love this kind of activity, as well as the product from it. Adoro esta atividade, adoro. E principalmente o produto que vem dela. Cook, repeat, cook, cook is cozinhar. Cook is really good. We may have this as an obligation or an activity as a pleasure. A gente pode encarar o cook, cozinhar, como uma atividade de obrigação, mas... Se a gente bota um sentimento danado nisso daí, vira puro, puro prazer. So, repeat with me, class. Cook. Perfeito, galera. Cook, cozinhar. Prepare a very good meal for our family, for ourselves, for our friends. Preparar uma ótima refeição para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos amigos. Let's see the continuation. Vamos ver a continuação. Well, another kind of activity that is too interesting is the activity about playing volleyball. Uma outra atividade que a gente pode adotar para poder se divertir é uma atividade ó, related to some sports. É uma atividade bem ligada a esportes. So, it's really in fashion to play volleyball. Está bastante na moda e super os esportes têm de estar na moda. Play volleyball, uma outra atividade que conduz, que proporciona a um ótimo lazer. So, repeat with me. Play volleyball. Exato, galera. Jogar, praticar, voleibol. Podemos dizer vôlei, tranquilamente. So, repeat with me. Repita comigo. Play volleyball. That's fine. That's really good. É perfeito. Well, now we can also practice some leisure activities according to some special cultures that are not from Brazil, from other countries. Galera, praticar uma atividade de lazer não é só fazer uma atividade para a gente poder se mexer, não. Também é cultura, especialmente uma cultura que muitas vezes não é nem nossa, é de outra outros países. For example, we have here a really special cultural activity that is the activity of practice martial arts. Galera, nós temos aqui essa atividade bem especial que também é extremamente cultural, de a cultura oriental que é practice martial arts. Praticar Artes marciais. So, it's a very good example so that we adopt in order to relax. É um perfeito exemplo para que a gente possa aproveitar e relaxar and learn something from other cultures. E também aprender coisas de outras culturas. Let's see some more examples. Vamos ver mais alguns exemplos. Well... This one is really lovable in my opinion. I do love music. I do love songs. Essa daqui, por exemplo, está super relacionada a algo de que gosto muito. I do love. Eu realmente adoro. Is play the guitar. Tocar violão. Uma atividade que está super relacionada a algo gostoso. Music and song, música, canção. So, repeat with me, repeat comigo. Play the guitar. Play the guitar. Tocar violão. So, take a look at something really important here. Dá uma olhadinha aqui com o teacher Bruno numa coisa bem, bem interessante. The word play, a palavra play, has got lots of examples of meaning. A palavra play tem vários e vários exemplos em significado. The most famous example of a meaning for this is the word uh, jogar. But we can also say jogar, brincar, tocar. A palavra play, ela é bem famosa por ter vários significados. Mas os mais famosos, jogar, brincar e tocar. Well, When we take a look at the word guitar, we have something a little bit surprising. Oh, dear, dear God, guitar, isn't it guitarra? Quando a gente olha para cara da palavra guitar, a gente fica assim meio surpreso. Ué, mas a palavra guitar não é guitarra? Não, é um falso cognato, uma palavra que engana um pouquinho a todos nós. Guitar tem uma cara danada de ser guitarra, mas é 
violão, ok? So, what about giving the continuation? Vamos lá com mais uma continuação maravilhosa. So, repeat with me, repita comigo. Play the guitar, play the guitar, that's really fine. All right. Well, this activity is really enjoyable, lovable. It's the activity of take photos. Esta atividade é adorável. Eu adoro. Take photos, tirar fotos. So, repeat with me. Repeat comigo. Take photos. Yeah, take photos. Nowadays, we are really in fashion of taking a selfie. Hoje em dia, a gente está bem na moda de take a selfie, de tirar uma selfie. It's really related to take photos. Está bem relacionada a take photos, de tirar fotos. Well, let's see more. Vamos ver mais alguns. We have this one, play video games that is too good. When we want to use the technology, we can adopt this kind of a game. Olha só, galera. Para poder usar a tecnologia, a gente acaba até encontrando algumas atividades que fortalecem a gente mais ainda dentro da tecnologia. Essa atividade de lazer é o play video games. Repeat with me, repeat comigo. Play video games. Yeah, that's really good pronunciation. Perfeita, realmente perfeita a pronúncia. Play video games. That's really fine. Let's see here, class, something more. Well, now we are going to use something really important for us. Galera, nós vamos ver agora um assunto extremamente importante, fácil, tranquilo. Ser alguém, ser alguma coisa, estar em algum lugar, estar em uma situação. Mas só que a gente vai ver isso no passado, dizendo que eu fui, eu era, eu estava, ele foi, ele era, ele estava. Really easy indeed. Fácil, fácil, fácil. A gente ouve muito falar sobre uma palavra chamada to be, verbo to be. To be é a nossa situação referente ao ser e estar. Aí, nós temos assim, o to be no presente é representado por três palavras. Essas três palavras são essas aqui, bem tranquilo. Am, que tem o significado de sou ou estou. Es, é, está. E o are, que é somos, estamos, ué, isso é presente. E para poder falar isso no passado, Bruno? Simples, galera, moleza, moleza, galera, olha só. Quando eu tenho no presente a palavra am e is, para poder colocar minha frase no passado, é só trocar esse am e is e colocar, ó, was, was, foi, era, estava, estive. Are, are é presente, esses somos, estamos. Galera, o passado, ó, éramos, estávamos, fomos, were. Então, quando nós tínhamos, ó, are, agora vai passar a ser were. Here we have the present and here we have the, pre the past. Galera, aqui nós temos o presente, agora o passado. Let's compare, class, that is too easy indeed. Vamos comparar, galera, porque é extremamente fácil. Let's see. Here we have sentences about the present. Aqui nós temos pequenas frases sobre o presente. And here we have some about the past. Então, frases sobre o presente e frases sobre o passado. Let's see at what we are going to see. Olha só o que, que a gente vai ver aqui, ó. I am, eu sou, eu estou. What about the past of this? E o passado disso, galera? I was, eu era, eu fui, eu estava. You are, você é, você está. The past, o passado. You were, you were, você era, você foi, você estava. Well, he is, ele é, ele está. The past, he was, ele era, ele foi, ele estava. Or, she is, ela é, ela está. The past of this, o passado disso, galera. She was, ela era, ela foi, ela estava. Well, it is. Isto é ou está para coisa, animal e objeto. It was. Isto era, foi, estava. Também para coisa, animal e objeto. We are. Nós somos. Nós estamos. 
We were, nós éramos, nós fomos, nós estávamos. You are, vocês são ou vocês estão. Lembra bem, galera, o you tem dois significados. Pode ser you, você, ou you, vocês. You are, vocês são, vocês estão. You were, vocês eram, vocês foram, vocês estavam. And here we have the last one. They are, eles são, eles estão. When we want to say that about the past, they were. They were, eles eram, eles foram, eles estavam. Really easy and practical. Bem fácil e tranquilo. Class, let's confirm again. Vamos comparar novamente. Here we have was, foi, era e estava. That is used, porque é usado para quem, galera? Para I, he, she, it. E o were? Were é para quem? Para we, you e they. Lembrem bem disso. Class, it was a really good moment to have this class with you. Foi um ótimo momento ter essa aula com vocês. All the best for you. I hope have you enjoyed it. Tudo de bom a vocês, espero que tenham gostado. Goodbye!